हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रगति क्लासेस आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास टेन के फुटप्रिंट्स का लेसन नंबर नाइन जिसका नाम है भोली काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे आप लॉन्ग क्वेश्चन जो है इस बुक से एक्सपेक्ट कर सकते हो इसलिए इस लेसन को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है इससे पहले भी हमारे दोनों बुक्स फुट और फर्स्ट फ्लाई दोनों की प्ले अपलोडेड है तो वहाँ पर जाकर अगर आपने किसी भी लेसन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप वहाँ से ज़रूर से ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ पर हम कवर करते हैं सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस में लॉन्ग क्वेश्चन जो भी पर्टिकुलर लेसन से बन सकता है इसलिए आपको एटलीस्ट एक बार वहाँ से रिवीजन जरूर करना चाहिए एग्जाम से पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन से हाउ वॉज वोली डिफरेंट फ्रॉम दी अदर चिल्ड्रन एट होम ये स्टोरी है एक ऐसे लड़की की जिसका रियल नाम सुलेखा होता है बट क्यों क्योंकि वो थोड़ी सी मेंटली और फिजिकली काफ़ी वीक होती है कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है और फिर उसका नाम भोली पड़ जाता है एंड ऑल उसकी स्टोरी है उसके बाद वो स्कूल भी जाती है तो एंड ऑल उसके बाद जो है एजुकेशन ने उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया होता है तो इस सब को लेकर आपका ये पूरा का पूरा लेसन है तो बात करते हैं कि घर के सारे बच्चों में से भोली सबसे अलग क्यों थी वैन भोली वॉज टेन मंथ्स ओल्ड जब भोली सिर्फ दस महीने की थी सी फेल फ्रॉम अ कॉट वो क्या बेड पे से गिर गई थी दिस डैमेज अ पार्ट ऑफ हर ब्रेन जिसकी वजह से उसके ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया था एंड अफेक्टेड हर इंटेलिजेंस और जिससे उसकी इंटेलिजेंसी पर इफेक्ट आ गया था सी बिकेम अ स्लो लर्नर अ रिटार्डेड चाइल्ड मतलब काफ़ी अब वो क्या स्लो लर्नर बन चुकी थी कुछ भी सिखाते थे तो काफ़ी देर में सीखती थी रिटार्डेड मतलब कोई उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करता था सो शी वॉज कॉल्ड भोली तो इस वजह से उसका नाम भोली पड़ गया सिम्पटन जो कि बड़ी सिंपल रहती थी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी मैं शी वॉज टू ईयर्स ओल्ड और जब वो दो साल की थी शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स उसके बाद उस पर स्मॉल पॉक्स का अटैक आ गया हैड लेफ्ट पॉक मार्क्स जिसकी वजह से उसके फेस पे पॉक मार्क्स भी रह गए एंड लुकड अगली और अब उसके बाद वो अगली दिख रही थी रेस्ट ऑफ हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉर्मल जबकि और जो उसके भाई बहन थे वो सारे के सारे नॉर्मल थे बेसिकली रामलाल के सेवन जो चिल्ड्रन थे उसमें से थ्री ब्रदर और फोर सिस्टर थे जिसमें से लास्ट जो डॉटर थी वो आ, कौन थी भोली तो उनको वो सारा का सारा जो चीज़ें वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम देखेंगे एक बार अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है वॉज रामलाल हैप्पी टू सेंड भोली टू स्कूल भोली को क्या स्कूल भेजकर रामलाल खुश था इफ़ नॉट वाई डिड ही सेंड और जब वो खुश नहीं था तो उसने स्कूल उसे क्यों भेजा नो गर्ल इन द फैमिली हैड एवर गोन टू स्कूल कोई भी उस फैमिली की लड़की स्कूल नहीं गई थी भोली मदर बिलीव इफ दे सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल देन नो वन वुड मैरी देम भोली की माँ को ऐसा लगता था कि अगर वो अपने डॉटर्स को स्कूल भेजेंगे तो कोई भी उनसे मैरी नहीं करेगा बट एन अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपन लेकिन एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हुई द तहसीलदार हु इनाग्रेटेड हर द फर्स्ट स्कूल इन विलेज आस्ट रामलाल टू सेट एन एग्जाम्पल बिफोर द विलेजर तहसीलदार ने क्या पहली मतलब पहला गर्ल स्कूल उसने खोला और उसके बाद उसने रामलाल से कहा कि आप भी अपनी लड़कियों को भेजिए स्कूल ताकि एक एग्जाम्पल बन सके गाँव के सामने ही मस्ट सेंड इज डॉटर्स टू स्कूल उन्होंने कहा कि आपको अपनी लड़की को स्कूल जरूर भेजना चाहिए रामलाल कुड नॉट अफोर्ड टू डिस ओबे दी तहसीलदार अब रामलाल जो है तहसीलदार की बात को मना नहीं कर सकता था सो भोली वॉज सेंट टू स्कूल तो इसी वजह से भोली को स्कूल भेज दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज बोली फ्राइट एंड टू गो टू स्कूल बोली को स्कूल जाने इस, आ, में मतलब डर क्यों लग रहा था ये क्वेश्चन है नो गर्ल इन द फैमिली हैड एवर गोन टू स्कूल कोई भी फैमिली की लड़की स्कूल नहीं गई थी द नेक्स्ट डे वेन रामलाल हेल्ड हर हैंड टू टेक हर टू स्कूल अगले दिन जब उसका हाथ पकड़कर रामलाल उस अपनी बेटी का स्कूल ले जाते हैं बोली वॉज फ्राइट एंड बोली काफ़ी डरी हुई थी सी डिड नॉट नो वॉट स्कूल वॉज उसे तो पता भी नहीं था कि स्कूल होता क्या है शी थॉट दैट पर हैप्स हर पेरेंट्स वर पनिशिंग हर बाई सेंडिंग हर स्कूल उसे ऐसा लगा कि शायद उसके घर वाले उसे सजा दे रहे हैं स्कूल भेजकर सो शी क्राइड इन टेरर इसलिए वो काफी ज्यादा जो है डर में चिल्लाई एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हिस्स फादर्स और अपने पापा के हाथ से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर हाउ डिड द टीचर हेल्प भोली टू प्रोनाउंस हर नेम फुली एंड क्लियरली टीचर भोली की किस तरीके से हेल्प करती है सो दैट कि भोली अपना नाम अच्छी तरीके से कम्प्लीटली और क्लियरली प्रोनाउंस कर सके द टीचर आस्ट भोली टू टेल हर नेम टीचर ने पहली बार उसे उसका नाम पूछा शी कुड स्टैमर भो 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 ओनली मतलब उसने सिर्फ मतलब हकलाकर सिर्फ भो भो ही बोल पाई शी बिगेन टू क्राई उसके बाद उसने रोना शुरू कर दिया एंड टीयर्स रोल डाउन हर आईज और आंखों में पूरे 
के आंसू भर गए द गर्ल्स स्टिल लाभ डरा और जो लड़कियां थी क्लास में वो सारी हंसने लगी बट द टीचर कंफर्टेड हर लेकिन टीचर ने उसको कंफर्ट करने की कोशिश की हर वॉइस वॉज वेरी सूथिंग उसकी मतलब टीचर की वॉइस काफ़ी अच्छी थी और वो उससे ना उसको भोली को लग रहा था कि हाँ ये टीचर जो है अच्छे दिल की है शी मेड अनदर एफर्ट बट फेल उसने दोबारा कोशिश करवाई लेकिन फिर से फेल हो गई द टीचर इनकरेज हर उसके बाद टीचर ने उसे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट दिया कि भोली यू कैन तुम बोल सकती हो एंड भोली मेड द लास्ट एफर्ट उसके बाद भोली ने अपना लास्ट एफर्ट में जो है अपना कम्प्लीटली नाम बोल दिया शी वॉज रिलीव एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट और उसके बाद उसे बहुत ही रिलीफ फील हुआ कि हाँ ये उसके लिए काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है द टीचर पैटेड हर ऑन हर सक्सेस और उसके सक्सेस पे टीचर ने भी उसके पीठ को थपथपाया तो इस तरीके से जो है उसका भोली का स्कूल का फर्स्ट डे इस तरीके से निकला था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव वॉज रामलाल हैप्पी विद दिसंबर प्रपोजल क्या दिसंबर के प्रपोजल से रामलाल हैप्पी था वॉट वॉज द ओपिनियन ऑफ भोली मदर अबाउट दिस अन इक्वल मैच और इस अन इक्वल मैच के लिए भोली के मदर की कि क्या सोच थी ये आपको बताना है रामलाल वॉज बरीड अबाउट भोली रामलाल भोली के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित था शी हैड ना इधर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस वो तो ना तो देखने में अच्छी थी और ना ही इंटेलिजेंस थी द प्रपोजल ऑफ दिसंबर फॉर हर मैरिज वॉज अ प्लीजेंट सरप्राइज फॉर हिम और जब दिसंबर का प्रपोजल आया उसकी शादी के लिए तो उसके लिए रामलाल के लिए काफ़ी प्लीजेंट सरप्राइज था हिज वाइफ गेव हर एक्सेप्टेंस टू दिस अन इक्वल मैच और उसकी वाइफ ने भी इस अन इक्वल मैच के लिए एक्सेप्टेंस दे दिया सी फेल्ट दैट भोली वॉज लकी टू हैव सच अ ब्राइट ग्रूम उसे लगा कि भोली लकी है कि उसे इस तरीके का रिच ब्राइड ग्रूम मिलने वाला है ही हैड अ बिग शॉप हिज ओन हाउस एंड सेवरल थाउजेंड रुपीज इन द बैंक मोर ओवर ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर डोरी और वो डोरी की भी डिमांड नहीं कर रहा था तो इस वजह से उसकी माँ ने उसके लिए एक्सेप्टेंस भी दे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट टू एक्शन डिड भोली टेक टू स्टॉप हर मैरिज टू डिसम्बर भोली ने ऐसे दो कौन से स्टेप स्टेप लिए सो दैट वो दिसंबर से उसकी शादी रुकवाने के लिए बोली मैरिज वॉज गोइंग टू टेक प्लेस विद दिसंबर हु हिमसेल्फ वॉज फोर्टी फाइव और फिफ्टी ईयर्स ओल्ड बोली की शादी दिसंबर से हो रही थी जो कि खुद ही फोर्टी फाइव या फिफ्टी ईयर्स का था ही वॉज लिम्ड एंड हैड टू चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ वो उसको उसको उसके पैर में भी प्रॉब्लम थी और इसके अलावा उसके दो बच्चे थे उसकी फर्स्ट वाइफ से इवन देन ही डिमांडेड फाइव थाउजेंड रुपीज़ एज डोरी लेकिन उसने उसके बाद भी उसने फाइव थाउजेंड रुपीज़ एज ए डोरी डिमांड कर दिया भोली स्टॉप द मैरिज बाई थ्रोइंग अवे द गार्डन इन द फायर भोली ने शादी रोकवा दी माले माले को उसने फेंक कर सी वो थ्री अबे द वेल एंड आस्ट हर फादर टू टेक बैक द मनी और फिर उसने अपना जो पर्दा है घूंघट है उसको भी हटा दिया और अपने फादर से कहा कि पैसे वापस ले लें एंड रिफ्यूज़ टू मैरी विसंबर और विसंबर से उसने शादी करने के लिए मना कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड भोली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट विसंबर एज हर हजबेंड वेन सी हैड एग्रीड टू हिज प्रपोजल अर्लियर भोली ने विसंबर से शादी करने के लिए क्यों मना कर दिया जबकि उसने पहले इस प्रपोजल के लिए एग्री हो गई थी अर्लियर भोली कुड नॉट अपोज दी प्रपोजल एज शी वॉन्टेड टू सेव द ओनर ऑफ द फैमिली शुरू में जो है भोली इस प्रपोजल को मना नहीं कर सकती थी क्योंकि उसको अपने फैमिली के सम्मान के बारे में वो उस टाइम पे सोच रही थी बट नाउ इनफ वॉज इनफ लेकिन अब जो है हद से ज़्यादा बात बढ़ गई थी दिसंबर हैड नो रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर हर पेरेंट्स उसके पास बिल्कुल भी कहते हैं कि उसके पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं थी ही वॉज रेडी टू मैरी हर फॉर फाइव थाउजेंड रुपीज़ वो मैरी करने को तैयार था फाइव थाउजेंड रुपीज़ के लिए वैन ही मूव टू फॉरवर्ड टू गार्लैंड हार सी थ्यू द बेडिंग गार्लैंड इन टू द फोर सी डिक्लेयर दैट सी वुड नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड क्वारली पर्सन एज हर हजबेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड बोली रिएक्ट टू द रिमार्क्स ऑफ एन ओल्ड वुमेन हु कॉल्ड हर अ शेमलेस गर्ल एंड अ हार्मलेस डम काओ बोली ने उस वुमेन की बातों पे किस तरीके से रिएक्ट किया जब उसने कहा कि अ शेमलेस गर्ल या फिर हार्मलेस डम काओ वेन बोली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ मीन ग्रीडियंट क्वारली मैन अज हर हजबेंड एवरी बडी वॉज स्टंट काफ़ी सब सन्ना से गए क्योंकि बोली जो हमेशा चुपचाप रहने वाली लड़की थी एन ओल्ड वुमेन कॉल्ड हर अ शेमलेस गर्ल शी हैड थॉट हर अ हार्मलेस डम काउ उसने कहा कि मैंने तो सोचा था कि एकदम ये हार्मलेस डम काउ की तरह एक जो कि चुपचाप रहने वाली है बोली टर्न वॉयेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन लेकिन वो ओल्ड वुमेन की तरफ एकदम वॉयेंटली टर्न होकर उसे बताती है सी टोल्ड दैट एवरी बडी हैड थॉट हर अ डम काओ उसने कहा कि सब लोग मुझे एक डम काओ की तरह समझते थे एंड सो दे वॉन्टेड टू हैंड हर ओवर सच अ हर्टलेस क्रिएचर और इसी वजह से एक ऐसे पर्सन को मुझे हैंड ओवर कर रहे थे
जुबान आ चुकी है एंड शी कुड स्पीक आउट टू डिफेंड हर और वो अपने बचाव में बोल सकती थी तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको तैयार करना है उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर प्लेड इन हर लाइफ भोली के करेक्टर स्केच के साथ उसके टीचर के रोल को भी आपको दिखाना है तो उस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन आपका हंड्रेड से लेकर वन ट्वेंटी वर्ड्स में आता है उसी लिमिट में आपको लिखना है हद से ज़्यादा भी लिखोगे तो वो सही नहीं आपका टाइम भी वेस्ट होगा प्लस में वो भी एक नेगेटिव इफेक्ट ही डालता है भोली वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल रामलाल की चौथी लड़की थी भोली हर रियल नेम वॉज सुलेखा उसका रियल नाम सुलेखा था बट एवरी वन स्टार्टेड कॉलिंग हर अ फूल सिंस द टाइम दैट सी वॉज अ लिटिल चाइल्ड और बचपन से उसे सबने बेबकू बुलाना शुरू कर दिया था क्योंकि मतलब बचपन में ही जो चीज़ें हो गई थी वेन सी वॉज इन टेन मंथ ओल्ड सी फेल ऑफ द कॉट एंड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन दिस अफेक्टेड हर इंटेलिजेंस एंड हर स्पीच सी कुड नॉट स्पीक टिल सी वॉज फाइव पाँच साल तक तो कुछ बोल ही नहीं पाई एंड इवन आफ्टर दैट सी वोड और उसके बाद जब उसने बोलना शुरू किया तब वो हकला हकला कर बोलती थी सी वो सी वॉज लाव डेड एंड विमिक बाई अदर चिल्ड्रेन बच्चे उस पर जो मतलब दूसरे बच्चे थे उस पर हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे इसी वजह से वो थोड़ा कम ही बात करती थी फेट फ्लोड अ क्रूल जोख और किस्मत ने उस दोबारा से उसके साथ बहुत गलत किया जब वो दो साल की थी तो उस पर स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया और जिसकी वजह से पॉक मार्क्स उसके पूरे फेस और बॉडी पर रह गए द फेयर एंड प्रिटी टू ईयर चाइल्ड बिकम अगली लुकिंग जो बहुत ही खूबसूरत दो साल की लड़की थी अब उसका लुक अगली हो गया था सी रिमाइंडेड सी रिमेन बैकवर्ड्स एंड नेगलेक्टेड और इसीलिए वो हमेशा पिछड़ी हुई बच्ची रह गई और हमेशा उसकी फैमिली में सब उसे नेगलेक्ट करके रखते थे सी नेवर गॉट न्यू क्लोथ उसे कभी भी नए कपड़े नहीं मिले थे पहनने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इन हर लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम द एज ऑफ सेवन लेकिन उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तब आया जबकि वो सात साल की थी और जब उसको स्कूल भेजा गया वो फर्स्ट टाइम था जब उसके लिए नए कपड़े आए थे स्कूल ड्रेस के रूप में हर टीचर वॉज केयरिंग अफेक्शनेट काइंड लेडी हु ब्रॉड चेंज इन हर लाइफ उसकी टीचर बहुत ही केयरिंग थी अफेक्शनेट थी बहुत ही काइंड थी जिसने उसकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया हर पेरेंट्स वो बरीड अबाउट बोली इज़ फ्यूचर उसके पेरेंट्स जो है बोली के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित थे दे वॉन्टेड टू मैरी हर ऑफ अ लेम ओल्ड मैन और वो उसकी शादी उससे करवा रहे थे जो ऑलरेडी लंगड़ा और बूढ़ा आदमी था बट हर टीचर बिल्ट अप भोलीस कॉन्फिडेंस एंड पावर ऑफ स्पीच लेकिन उसकी टीचर ने जो कि भोली के अंदर कॉन्फिडेंस और बोलने की शक्ति को उसने डाला था सी हैड बिकम कॉन्फिडेंट उसके बाद वो कॉन्फिडेंट हो गई बोल्ड हो गई सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड द करेज टू रिफ्यूज टू मैरी अ मीन ग्रिडी एंड लेम ओल्ड मैन सी डिसाइडेड टू बिकम अ स्कूल टीचर एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज उसके बाद उसने शादी तोड़ने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो स्कूल टीचर बनेगी और अपने पेरेंट्स की सेवा करेगी और उनके ओल्ड एज में दज अ लविंग मेंटर एंड गुड एजुकेशन चेंज बोलीज लाइफ फॉर एवर इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उसकी लाइफ में जो इतनी अच्छी मेंटर थी उसकी टीचर के रूप में और उसको एक अच्छी एजुकेशन मिली जिसकी वजह से भोली की लाइफ जो है हमेशा के लिए चेंज हो गई तो ये आपके ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको लॉन्ग करने हैं साथ में यहाँ पर ये लेसन आपका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसमें हमने क्वेश्चन भी ज़्यादा कवर करें बट आपको यहाँ पर सब कुछ लर्न करके रखना है बाकी वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेलाइकन भी क्लिक कर दीजिए